పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం అదేవిధంగా శంకరరావు సభకు సంబంధించి మనతో మాట్లాడటానికి పార్టీ సీనియర్ నేత తోట చంద్రశేఖర్ గారు మాదాస్ గంగాధర్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ఈ రోజు జనసేన గుంటూరు జిల్లా పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం కాబోతోంది ఇది ఎన్ని గంటలకు ప్రారంభోత్సవం కాబోతోంది ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి సార్ ఈ రోజు జనసేన అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుంటూరు జిల్లాలోని గుంటూరు ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి ఇక్కడికి విచ్చేస్తున్నారు మూడు గంటలకి ఈ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ర్యాలీగా వెళ్లి ఎల్ఈఎం గ్రౌండ్లో జరగబోయే భారీ బహిరంగ సభలో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేస్తారు మీ అందరికీ తెలిసిందే ఎన్నికల కురుక్షేత్రం ఆల్రెడీ మొదలైంది ఈ కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో జనసేన జన సైనికులు ముఖ్యంగా వీరోచితంగా పోరాటానికి అందరూ తయారయ్యి ఉన్నారు మా అధినేత అధినాయకుడు ఎప్పుడు వస్తారా వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి ఎప్పుడు ప్రసంగిస్తారని చాలా ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన ఇచ్చే సందేశం గురించి ఇవ్వబోయే దిశానిర్దేశం గురించి వాళ్ళంతా వేయకలతో ఎదురు చూస్తున్నారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవం అయిన తర్వాత ఐదు గంటలకి దగ్గర దగ్గర పబ్లిక్ మీటింగ్ జరగబోతుంది ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు వేలాది మంది జనసేన కార్యకర్తలు ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగిస్తారు అన్ని ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి ఇక్కడ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి కానీ అలానే బహిరంగ సభకి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కానీ అలానే ర్యాలీకి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి వేలాది మంది జన సైనికులు ఆయన్ని ఆయనకి స్వాగతం పలకడానికి ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ శంకారం సభ ద్వారా జనసేన కేడర్కి అదేవిధంగా రాష్ట ప్రజలకు ఏం సందేశం ఇవ్వబోతా ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ జనసేన రాబోయే ఎన్నికలంటే ఒక రకంగా యుద్ధం ఈసారి మేము ధర్మయుద్ధం చేయబోతున్నాం అవినీతి విచ్చల విడతనం అరాచకం ఒకవైపు ధనబలం కండబలం అవినీతితో సంపాదించిన డబ్బు ఒకవైపు ప్రజల హక్కుల్ని కాపాడటానికి ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా ప్రజల హక్కుల్ని కాపాడటానికి ధర్మబద్దంగా పోరాటం చేయడానికి జనసేన ఇంకొక వైపు ఈ రెండు పార్టీలు ఒకవైపు అధర్మం ఇంకోవైపు ధర్మం ధర్మ పోరాటం జరగబోతుంది చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఒకవైపు అధర్మం ఇంకోవైపు ధర్మం ధర్మ పోరాటం జరగబోతుంది చాలామంది అనుకుంటున్నారు జనసేనకి ధనబలం లేదు కండబలం లేదు మాకు ధనబలం కండబలం లేకపోయినా మాకు జనబలం ఉంది డెఫినెట్గా కురుక్షేత్రంలో మహాభారతంలో ఏ విధంగా అయితే కౌరవ సైన్యం కౌరవులు వేలాది మందిగా ఉన్నా వాళ్ళ ఎన్ని శక్తియుక్తులు పన్నినా కుయుక్తులు పన్నినా చివరికి ఐదుగురు పంచపాండవులు మాత్రమే ఇదోలో గెలుపొందారు ఆ విధంగానే రాబోయే ఈ కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో జనసేనాని ఎంత తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నారో అంత బలంగా జనసేన పార్టీ ఈ ధర్మయుద్దంలో విజయం సాధించబోతుంది చివరికి ధర్మానుదే విజయం అవుతుంది ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కూడా త్వరలో రాబోతూ ఉంది ఇప్పటికే అన్ని పార్టీలు కూడా ఎన్నికలకు సిద్దమవుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఈ శంకారం సభ ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు అనుకోవచ్చు ఎన్నికల శంకారావాన్ని పూరిస్తున్నారు అనుకోవచ్చు మనం ఎన్నికల వేడి ఆల్రెడీ రాజుకుంది కాబట్టి మేము అందుకే దీనికి శంకారావాన్ని నామకరణం చేయడం జరిగింది ఒక రకంగా మేము ఎన్నికల తయారీకి పూర్ణ సంసిద్ధమై ఉన్నాము ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా సరే మా జనసేన కార్యకర్తలు సైనికుల పోరాటానికి వీరోచితంగా పోరాటానికి ధర్మయుద్దంలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సంసిద్ధులై ఉన్నారు అంటే ఒకవైపు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇరవై ఐదు ఏళ్ల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం అదేవిధంగా భవిష్యత్తు యువతకు ఉండాలి అనేది ప్రధాన లక్ష్యంగా చెబుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు అధికార పార్టీ కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు కానీ ఎన్నికలకు ముందు ప్రజలకు తాయిలాలు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కానీ వరాలు ఇస్తామని హామీలు ఇస్తున్న పరిస్థితి దీన్ని ఎట్లా చూస్తా ఉంది జనసేన దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే ప్రతిపక్షం కానీ అధికార పక్షం కానీ వాళ్ళు గుడ్డిగా వాళ్ళ ధనబలం అవినీతితో సంపాదించిన అక్రమార్జున వాటిని పెట్టుకుని ఎన్నికల్లో మళ్లీ వాళ్లకి అనుయాయంగులైన ఆ మీడియా సపోర్ట్తో మళ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవాలని వాళ్లు ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ ఈసారి ఎన్నికలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉండబోతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరిత్రలో ఈ ఎన్నికలు ఒక మరువురాని ఒక గొప్ప మలుపుని తిప్పబోతున్నాయి ఎందుకంటే ఇవి చారిత్రాత్మక ఎన్నికలు అవబోతున్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో 
ఒక పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి రానున్న ఎన్నికల్లో అవినీతికి ఎటువంటి ఆస్కారం లేకుండా అవినీతిని కూకటి వేళ్లతో పీకివేసే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు పాలక పక్షానికి అధికార పక్షానికి బుద్ది చెప్పబోతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఏ విధంగా ఆయన పాలించింది ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎలా దోచుకుంది ఈ రాష్ట్ర వనరుల్ని ఈ ప్రభుత్వ నిధుల్ని ఏ విధంగా వాళ్లు దుర్వినియోగం చేసింది అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు రాష్ట్ర బడ్జెట్ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో తొమ్మిది లక్షల కోట్లు ఐదు ప్రతి సంవత్సరం వాళ్లు లక్షన్నర కోట్ల నుంచి రెండు లక్షల కోట్ల దాకా బడ్జెట్ అయినా చేశారు ఐదు సంవత్సరాలు చూస్తే తొమ్మిది లక్షల కోట్ల నిధులు పన్నెండు రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమకూరాయి ఆ తొమ్మిది లక్షల నిధులు ఎక్కడికి వెళ్లాయి అది చెప్పాల్సిన బాధ్యత చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉంది అదొకటే కాకుండా లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అప్పు చేయడం జరిగింది అటు వరల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారా కానివ్వండి హడ్కో ద్వారా కానివ్వండి పబ్లిక్ బాండ్స్ ద్వారా కానివ్వండి ఆయన లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనకు జరగకముందు మన అప్పులు తొంభై కోట్లు ఇప్పుడు రెండు లక్షల ముప్పై వేల కోట్లు అయింది అంటే తొమ్మిది లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఆయన శాంక్షన్ చేశారు అన్ని పన్నుల రూపంలో నిధుల రూపంలో వాళ్లు సమకూర్చుకున్నారు ఈ రోజు ఆ తొమ్మిది లక్షల కోట్లు ఏ విధంగా ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టారు అది ప్రజలందరికీ అర్థం కాని పెద్ద ప్రశ్న చిక్కు ప్రశ్న ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్క ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు అటు పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు ఒక మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు ఒక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు రాజధానికి ఇంతవరకు శంకుస్థాపన కూడా చేయలేదు ఎక్సెప్ట్ తాత్కాలిక సచివాలయం తప్పిస్తే ఎటువంటి బిల్డింగ్లు ఇక్కడ ఇంకా మొదలు పెట్టడం కూడా లేదు ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవ్వలేదు పెద్ద పరిశ్రమలు ఏమి రాలేదు గుంటూరు పట్టణం లాంటి ఇది రాజధాని ప్రాంతం గుంటూరు పట్టణం అంటే ఇది అమరావతి మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో అన్ని అతుకుల రోడ్లు బతుకుల రోడ్లు డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ లేవు రోడ్లన్నీ గతుకుల రోడ్లు ఇది మన రాజధాని పరిస్థితి అయితే ఇంకా మన రాష్ట్రంలో మిగతా జిల్లాల పరిస్థితి ఎలా ఉంది మిగతా పట్టణాల పరిస్థితి ఉంది మనకి మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇది ఆయన చేసిన డెవలప్మెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన డెవలప్మెంట్ అంతా ఆ గ్రాఫిక్ డిజైన్స్కే పరిమితం అయింది కానీ వాస్తవానికి ఎటువంటి అభివృద్ది జరగలేదు ఇది ప్రజలందరికీ అర్థమవుతూనే ఉంది అన్ఫార్చునేట్గా ప్రతిపక్ష నాయకుడు వీటన్నింటినీ రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యల గురించి గుంతెత్తి అడగాల్సింది అసెంబ్లీలో అడగాల్సింది పోయి ఆయన పాదయాత్రలు అంటూ రోడ్లు పట్టుకుని తిరుగుతున్నారు అరవై ఏడు అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలిపిస్తా మనం అసెంబ్లీకి వెళ్లకుండా అసెంబ్లీలో ప్రజల సమస్యల మీద గళం ఎత్తకుండా ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఏకైక కాంక్షతో రోడ్లన్నీ తిరుగుతున్నారు ఆయన గత ఐదు సంవత్సరాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల ఈ రాష్ట్రానికి ఆయన ఏ సమస్యల మీద పోరాడారు ఏ సమస్యల మీద ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు ఏ సమస్యలు ఆయన పోరాటం వల్ల సమస్యలు తీరాయి ఒక్కదానికి సొల్యూషన్ వచ్చింది అది ఆయన కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆయన ఏం చేశాడు ఈ రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత పది సంవత్సరాలుగా ఒక ఎంపీగా చేశారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చేశారు అరవై ఏడు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేతో ఆయన అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీ ఆయన్ని గెలిపించి మనం పంపించడం జరిగింది ఐదు సంవత్సరాల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజానికే ప్రజానికానికి ఏం చేశారో వాళ్ళు చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా వాళ్ళ మీద ఉంది ఒక్క వార్డు మెంబర్ లేకుండా ఒక్క ఎమ్మెల్యే లేకుండా జనసేన పార్టీ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏమేమి మేము సాధించామో మేము కూడా చెప్పాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్నో ప్రజా సమస్యల మీద ఆయన పోరాటం చేశారు గలవెత్తారు పోరాటం చేయటమే కాదు ఆ సమస్యలకి పరిష్కారం చూపించారు ప్రభుత్వం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అనేక సార్లు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆ సమస్యలకి ఆయన పరిష్కారం చూపించారు అది ఉద్దానం సమస్య కానివ్వండి అది రాజధాని రైతుల భూముల సమస్య కానివ్వండి భూ సేకరణ సమస్య కానివ్వండి కాకినాడ ఏసీజెడ్ బాధితుల సమస్య కానివ్వండి డెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సమస్య కానివ్వండి అగ్రికల్చర్ కాలేజీ విద్యార్థుల సమస్య కానివ్వండి ఫాతిమా కాలేజీ విద్యార్థుల సమస్య కానివ్వండి వంతాడ మైనింగ్ ఇష్యూ కానివ్వండి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక సమస్యలు అనేక ఇష్యూస్ మీద ఆయన పోరాటం చేశారు ప్రతి పోరాటంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి వాటికి వెంటనే పరిష్కార మార్గం ఆయన సూచించారు ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్పెషల్ ప్యాకేజీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనౌన్స్ అయిందంటే అది 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి వల్లనే ఎందుకంటే ఆయన మొట్టమొదటిగా తిరుపతిలో సభ పెట్టాడు ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు ఇవ్వలేదని మొట్టమొదటిసారిగా గలం ఎత్తాడు ఆ తర్వాత తిరుపతి తర్వాత అనంతపూర్లో మీటింగ్ పెట్టారు అనంతపూర్లో పెట్టి మళ్లీ ఆయన ప్రత్యేక హోదా గురించి మాట్లాడాడు అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలోకి చలనం వచ్చింది రాత్రికి రాత్రి వాళ్ళు స్పెషల్ ప్యాకేజీ అనౌన్స్ చేశారు ఆ స్పెషల్ ప్యాకేజీ అనౌన్స్ చేయగానే కాకినాడలో ఆయన మీటింగ్ పెట్టి ఈ పాచిపోయిన లడ్లు అని ఆయన వెంటనే వాటిని రిజెక్ట్ చేశాడు స్పెషల్ ప్యాకేజీని ఆన్ స్పాట్ ఆయన రిజెక్ట్ చేశాడు కానీ మన రాష్ట ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ స్పెషల్ ప్యాకేజీని యాక్సెప్ట్ చేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని వంచించింది మళ్లీ చంద్రబాబు గారు ఈ రోజు యూటర్న్ తీసుకుని మళ్లీ స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలని మొదటి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైతే ఇన్సిస్ట్ చేస్తూ వచ్చారో అదే వాళ్ళు ఆ పాటని వాళ్ళు అందుకున్నారు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనకు ఒకటి తేటతేలం అవుతుంది ఒక చిత్తశుద్దిగా నిజాయితీతో చిత్తశుద్దితో ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యల మీద పోరాడుతున్నటువంటి పార్టీ ఏకైక పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది జనసేన ఈ జనసేన పార్టీ వల్లనే ఈ రాష్ట్రంలో మార్పు వస్తుంది ఈ ప్రభుత్వంలో చలనం వస్తుంది ఈసారి జరగబోయే ఎన్నికల్లో వీటన్నిటికీ మేము ఓటు అనే వజ్రాయుధం ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేసి జనసేన ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించబోతున్నారు